செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த திறமைதான் நமது செல்வம் கையும் காலும் நமக்கு உதவி கொண்ட கடமைதான் நமக்கு பதவி என்று சொன்ன பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தின் வார்த்தையை முன்வைத்து நடுவர் உள்ளிட்ட அவையில் குழுமி இருக்கின்ற அனைத்து சான்றோர்களுக்கும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் வழியே இந்த நன்னாளில் ஒரு சிந்தனைக்காக தொலைக்காட்சியின் முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு தொடங்குகிறேன் நடுவரவர்களே இந்த பட்டிமன்றம் என்பது பொதுவாக இரண்டு ஆட்களுக்கு நடுவில் ஒரு போ நடக்கின்ற ஒரு போட்டியாக நான் கருதவில்லை இரண்டு சிந்தனைக்கு நடுவில் நடக்கின்ற ஒரு போட்டி யார் ஒருவரும் தோர்த்துவிட வேண்டும் என்பது அல்ல வலிமை குன்றி இருப்பவர்களை வலிமைப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்படுகிற தீர்ப்பு தானே ஒழிய யாரையும் தோல்வி அடைய வைப்பதற்கு அல்ல நான் இப்பொழுது பெண் இல்லாத வீட்டிலோ அல்லது பெண்ணின் வழி இல்லாமலோ நான் அவதரித்தவன் அல்ல பெண்கள் இருக்கின்ற பெண்களோடு வாழ்ந்து பெண்ணின் வழியே பிறந்து வளர்ந்து வந்து நிற்கிறேன் எனக்கு சில சிந்தனைகளை இந்த மன்றத்தில் வைக்க வேண்டும் நடுவரவர்களே ஒரே ஒன்றுதான் பெண்கள் வலிமையானவர்கள் நமக்கு தெரியும் இந்திய தத்துவ ஞானி ராகுல சாங்கர்த்தியாயன் எழுதிய ஒரு நூல் வால்கா முதல் கங்கை வரை என்கிற ஒரு நூல் அந்த நூல் சொல்கிறது கிமு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த சமூகத்தை மனித குழுவை வழிநடத்தியவள் பெண் என்று சொல்லுகிறார் பெண் வழி நடத்தினார் பெண் தான் இந்த இனக்குழுவுக்கு தலைவியாக இருந்தால் அப்படி இருந்த பெண் பின்னாளில் புறச்சூழல்களால் தன்னை தன்னுடைய வலிமையை மறந்து வலிமையற்றவளாக மாறி போய்விடுகிறாள் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நடுவரவர்களே பத்தாவது தேர்வு முடிவு வருது நிறைய மாணவிகள் தேர்ச்சி பெறுறாங்க பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வருகிறது நிறைய மாணவிகள் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் கல்லூரிக்கு வந்த பிறகு அந்த மாணவிகள் எங்கே போகிறார்கள் என்றே தெரிவது இல்லை மற்றொரு முக்கியமான செய்தி இந்த மாணவர்கள் கல்லூரியில் போனாலும் சரி வேலைக்கு போனாலும் சரி இவர்கள் கடக்கின்ற மன வலிமை என்பது மிகவும் அழுத்தமானது நடுவர் அவர்களே எல்லா இடத்துலையும் சாதி கேட்கிறான் எல்லா இடத்துலையும் சாதி கேட்கிறான் அந்த சாதி அவன் கடக்க வேண்டியிருக்கிறது சாதியை தைரியமாக சொல்லக்கூடிய சூழல் இந்த சமூகத்தில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத சாதி நிலை இருந்தால் மாத்திரமே சாத்தியம் அப்படி இல்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது இந்த மாணவர்கள் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாமல் நிற்கிறான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவன் ஜெயிச்சுட்டான்னா அந்த வெற்றி அந்த மாணவனுடைய வெற்றியாக பார்க்கப்படுவதில்லை அந்த வெற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியை சார்ந்தவனாக பார்க்கப்படுகிறது இன்றைக்கு கலைத்துறை முதற்கொண்டு கல்வி முதற்கொண்டு எல்லா துறைகளிலும் சாதியை கடந்து ஒரு இளைஞன் ஒரு ஆண் வர வேண்டி இருக்கிறது இந்த மனவலிமையை நாம் என்னவென்று சொல்வது என்று நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் பெண்களுக்கு இடத்துல நான் கவனிக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு பேர்ஸ் ஒன்று வச்சிருக்காங்க அந்த பேர்ஸ் அடிக்கடி திறந்து திறந்து பார்த்துக்கிறாங்க அது பேர் மணி பேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க திறந்து திறந்து பார்த்துக்கிறாங்க திறக்கும் போது நான் ஒரு நாள் ஒரு பேர்ஸ் வந்து வாங்கி பார்த்தேன் என்னோட தோழியோட பேர்ஸ் வாங்கி பார்த்தேன் திறந்த உடனே ஒரு கண்ணாடி இருக்கு நான் இவ்வளோ நாளாக நினச்சிருந்தேன் திறந்து திறந்து பணம் இருக்குதான்னு பார்க்குறான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் திறந்து திறந்து கண்ணாடியில் முகத்தை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த பேர்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னா அழகு க்ரீம் இருக்குது லிப்ஸ்டிக் இருக்குது கண்மை இருக்குது இதை கடந்து அந்த பேர்ஸில் காசே இல்லை ஆனால் அந்த காசுக்கு மணி பேர்ஸ்ன்னு பேர் இதை நான் குறையாக சொல்லவில்லை பெண்களே நீங்கள் உங்களுடைய தோற்றத்தை உங்களுடைய அழகை அடுத்தவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க கூடாது நினைக்கின்ற இடத்தில் உங்கள் பலத்தை நீங்கள் இழந்து எப்பொழுது உங்கள் வலிமை உங்களிடத்தில் இருக்கிறதோ உங்கள் புற அடையாளத்தை யாரோ ஒரு ஆண் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற இடத்திலே நாம் வலிமையற்றவர்களாக மாறி போய்விடுகிறோம் அதைத்தான் இந்த ஆண் வர்க்கம் வலிமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் அந்த இடங்களில் பெண்கள் வலிமையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் நிறைய நண்பர்களே நிறைய நான் இரண்டு உதாரணத்தை மாத்திரம் இங்கே சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இந்தியாவின் மூலமாக இந்தியாவின் சிந்தனை உலகம் முழுக்க போனதற்கு இரண்டு ஆளுமைகள் அடையாளம் ஒன்று காந்தி மற்றொன்று அம்பேத்கர் காந்தியின் வரலாற்றையும் அம்பேத்கரின் வரலாற்றையும் நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் காந்தி மதுரைக்கு வராரு மதுரைக்கு வந்த காந்தி கோமனம் கட்டிட்டு இருக்கிறவன பார்க்கிறாரு நாளிலிருந்து நான் இப்படி தாண்டா இருப்பேன்னு நினைக்கிறார் நாளிலிருந்து என்னுடைய தோற்றம் இதுதான் என்று காந்தி நினைக்கிறார் நண்பர்களே நாம் பார்க்கின்ற மேலாடை அடிந்து கொண்டிருக்கிற காந்தி அல்ல அந்த இரவு போய் காந்தி உறங்குகிறார் மறுநாள் காலையில் எல்லோரும் எழுந்து வருகிறார்கள் காந்தி தன் அறையில் இருந்து எழுந்து வருகிறார் கதவை திறந்தால் காந்தி கீழே ஒரு கோவணத்தோடு வெற்றுடம்பாக வெளியே வருகிறார் வெளியே வந்த காந்தியை பார்த்து உடனிருந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் காந்தி இது சரியாக இருக்காது நீங்கள் மேலே ஒரு துண்டாகிலும் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்று அதற்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்டது எல்லோரும் சிரிக்கிறார்கள் இந்த வலிமை இந்த வலிமை எந்த தேசத்திற்கு போனாலும் இந்த உடையை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன் என்று காந்தி இருந்தாரே அந்த சிந்தனை தான் உலகம் முழுக்க காந்தியை ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தது 
திருக்குறளை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டதோ அதே போல காந்தியத்தை ஏற்று இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கும் காந்திக்கு உலக நாடுகளிலே சிலை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் காந்தியின் எவ்வளவு பெரிய மன உரிமையாக ஏன்னா காந்தி வேட்டி சட்டை கட்டினவங்கிட்ட போய் நிற்கவே இல்லை கோட்டு சூட்டை போட்டவங்கிட்ட போய் நிற்கிறார் கோட்டு சூட்டு போட்டவனோட நின்று பேசுறார் வெளிநாடுகளுக்கு இன்றைக்கு விமானத்தில் ஏற்ற முடியாது என்று சொல்கிற நாடுகளுக்கெல்லாம் தன் உடையிலே போனாரே எப்படி ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்தார் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் மற்றொரு ஆளுமை அம்பேத்கர் அம்பேத்கரின் வரலாற்றை நீங்கள் படியுங்கள் மாணவர்களே நாம் கைத்தட்டுகிறோம் நாம் யார் யாரையோ தூக்கி தலையில் வைத்துக் கொள்கிறோம் இன்குலாப் ஒரு கவிதையிலே சொல்வார் எவன் தோல் மீது கை போட்டு செல்லவும் நான் தயார் ஆனால் எவனும் என் தோளில் ஏறி சவாரி செய்வதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னாரே அதுதான் ஒவ்வொரு மாணவனின் சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு சினிமா சொல்கிற வசனம் அல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கையை வாசியுங்கள் அம்பேத்கர் என்கிற சிந்தனையாளன் எந்த நிலையில் இருந்தான் அவன் படிக்கின்ற பள்ளிக்கூடத்திலே அவன் வீட்டு அவன் அந்த வகுப்பறைக்கு வெளியில் ஒரு கோணி போய் போட்டு உட்கார வைக்கிறாங்க அந்த வகுப்பறையில் அவன் பதில் சொன்னான்னா எச்சில் மேலே தெரிக்கணும் அம்பேத்கர் கிட்ட கேள்வியை கேட்கறது இல்லை பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே என்றார் அவ்வை சொன்னாலே அதை பிச்சை எடுத்து பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்ததினால் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் உலகத்தில் இயேசுநாதரின் சிலுவைக்கு அடுத்த அதிகமான சிலைகள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கிறது என்றால் அது அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு தான் கடந்த நூற்றாண்டினுடைய சிறந்த சிந்தனையாளர் உலக சிந்தனையாளர்கள் யார் என்ற ஒரு போட்டியிலே இரண்டு பேர் இறுதியாக வந்தார்கள் ஒருவர் காரல் மார்க்ஸ் மற்றொருவர் அம்பேத்கர் அந்த இரண்டு பேரில் யார் சிந்தனையாளர்கள் என்று கேட்டபொழுது அண்ணல் அம்பேத்கர் தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதற்கு பின்னால் அம்பேத்கரினுடைய மன வலிமையை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் அவன் நடந்து போன அந்த வண்டியை கீழே தள்ளிவிட்டு கோமியத்தை தெளித்து அந்த வண்டியை புனிதப்படுத்துகிறார்கள் அம்பேத்கர் படிப்பதற்காக உதவி வாங்கி கொண்டு மற்றொரு இடத்திலே போய் படிக்கிறார் உதவியை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் போன இடத்திலே அம்பேத்கருக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை எல்லா இடத்திலும் அம்பேத்கரின் சாதி அவரை விரட்டி கொண்டே இருக்கிறது இந்த நிலையிலும் துவண்டு போகாமல் வாழ்ந்து இந்த சமூகத்தில் இந்த தலைமுறைகள் தலைநிமர வேண்டும் என்று நின்ற அம்பேத்கரினுடைய மன வலிமை தான் ஆண்களுக்கான மன வலிமையினுடைய அடையாளமாக நான் இந்த மன்றத்திலே வைக்க விரும்புகிறேன் நடுவர்கள் இந்த மன வலிமை இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தீபாவளியினுடைய செய்தியாக இருக்க முடியும் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருப்பதுன்னு எவ்வளோ சி சிக்கல் இருக்குது ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவது எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய சவால் இன்றைக்கு நாம் கல்லூரியில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே உங்கள் தந்தையின் மன வலிமையை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அது மிகப்பெரியது அந்த மன வலிமைக்கு முன்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த மன வலிமை இருப்பதனால் தான் நாம் கல்லூரி படியை மெரித்திருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போய்விடக்கூடாது நான் நடுவர் அவர்களே என்னுடைய வாதம் இன்றைக்கு மன வலிமை என்பது பெண்களுக்கு அதிகமாக இருந்தது பெண்கள் புறச்சூழலால் அதை தனக்குள்ளாகவே புதைத்து கொண்டார்கள் அதிகமான மன வலிமை உள்ளவர்களாக ஆண்களே இருக்கிறார்கள் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூடி உரைப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மேடையில காந்தியை பத்தி பேசுற ஒரு ஆளுநைக்கு தான் பார்த்தேன்